पंपणी अभिन प्रमुख वैसार आसरा मूडव विड़ पधक द्वारा जंगारे गूम पट महिंग एन नलब नक्षल रूपयू लबि चकूरी चंदलपूड़ एम एल उन्नम एलीजा जंगारे गूम पट आटी गंगा भवानी कल्याण मंडप में शनिवार वैएस आसरा मूडव विड़ चंपणी कार्यक्रम निर्वक्रमलीजा मुख्य अतिथि पागोनी वैएस आसरा पधक महिला आर्थिक स्वलंबन को बासट नि प्रजा संकल यात्रो महिला इच्छा हामी मेरे को गतमाफी रे विड़ अच्छा मूडव विड़ सैत पंपणी महिला जीवन प्रमाण मार्चमे सीएम जगन्मोहन रेडी लक्ष्यम अन महिला तो कल सीएम जगन चित्रपटा की पालाभिषेक प्रजा प्रतिनिधु कल के कटार लबिदार अच्छा तलित महिला निर्वस्कृतिक प्रदर्शन पलवर आगटक श्री शिशंक्षम शाख रीजनल चर्पर्सन वंदन साइबाल पद्म जंगारे गूड मुनपल चर्पर्सन बत्न नागलक्ष्मी वैस चैरम कंसर् वासवी रत्न मुक्ड़ वीरांजने कमीशनर भवानी प्रसाद तो पलवर प्रजा प्रतिनिधु अब्बंदी वैएस श्रेणु महिला संख्य इन 
వడ్డీ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం వడ్డీ కూడా తిరిగి ఇస్తా ఉన్నాం ఈ రోజున మీరు ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో మీరందరూ పాల్గొన్నారు ఇలాగ ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకుని అక్కాచరణ మీద ప్రేమను చూపించేటటువంటి వ్యక్తిని మన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటం ఆయన కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత పౌష్టికాహారంపై ప్రజలకు ఐసీడీఎస్ కార్యకర్తలు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలని పోలవరం ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు సూచించారు బొట్టాయిగూడెం మండల పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద శనివారం పౌష్టికాహార పక్షోత్సవాలను నిర్వహించారు మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ రీజనల్ చైర్పర్సన్ వందనపు సాయిబాల పద్మతో కలిసి ఎమ్మెల్యే బాలరాజు పాల్గొన్నారు తొలుత ఐసీడీఎస్ కార్యకర్తలు ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ ను ఎమ్మెల్యే పరిశీలించారు అనంతరం గర్భిణీ మహిళలకు పౌష్టికాహారం అందించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బాలరాజు మాట్లాడుతూ గిరిజన ప్రాంత పిల్లల్లో పౌష్టికాహార లోపాన్ని నివారించేందుకు సీఎం జగన్ చర్యలు చేపట్టారన్నారు దీనిలో భాగంగానే సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ ద్వారా పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నారని తెలిపారు కావున ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐసీడీఎస్ పీడి పద్మావతి బుట్టాయిగూడెం జడ్పీటీసి మొడియం రామతులసి ఎంపీపి కారం శాంతిరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు
బాస్ స్కూల్ నుంచి విద్యార్థులు వారి ప్రతిభను కనపరిచారు స్పెల్ టెస్ట్ స్పెల్ కాంపిటీషన్ లోను మ్యాథ్స్ కాంపిటీషన్ లోను రాష్ట స్థాయిలో వారు మెడల్స్ సాధించారు వారిని నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను విద్యార్థుల్ని అలాగే వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారిని ఇంత పెద్దవారం చేసినటువంటి ఆ మేనేజ్మెంట్ ని టీచర్స్ ని కూడా నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను మండల పరిధిలో ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థుల యొక్క ప్రతిభ ఎట్లాగా ఉంది అంటే చాలా స్థాయికి చెప్తుంది దానికి మరి మేనేజ్మెంట్ ప్రతిభా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలు ఎట్లాగా ఉన్నాయంటే పిల్లల్ని మంచి డ్యూటీలుగా వినిపించే స్థితిగా ఉన్నాయి ఆ స్థాయిలో ఉండడానికి ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతిభా స్కూల్ విద్యార్థులైనా ఇద్దరికి ఒకరికి ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ కాంపిటీషన్ లో గోల్డ్ మెడల్ అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ బి లో ఒక విద్యార్థికి యొక్క గోల్డ్ మెడల్ రావడం జరిగింది చాలా సంతోషం అదేవిధంగా స్కూల్ యాజమాన్యం కూడా నా తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా చదివించి ఒక పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దాలని ప్రతిభా స్కూల్ యాజమాన్యానికి అదేవిధంగా ఆ సిబ్బందిని కూడా ఒక గురుపుర ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పదవ తరగతి పరీక్షల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తామని జంగారెడ్డిగూడెం ఎంఈఓ రాములు తెలిపారు ఈ నెల మూడవ తేదీ నుండి పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు పదవ తరగతి వార్షిక పరీక్షలు జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా శనివారం ఎంఈఓ మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ ఏడాది జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణం మండలంకు చెందిన పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు పదవ తరగతి వార్షిక పరీక్షలు రాయనున్నట్లు తెలిపారు వీరి కోసం ఎనిమిది పరీక్షా కేంద్రాలను సిద్ధం చేశామన్నారు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్నారు కావున విద్యార్థులు నిబంధనలను పాటిస్తూ ప్రశాంత వాతావరణంలో పరీక్షలు రాయాలని సూచించారు ఏప్రిల్ మూడో తారీఖు నుంచి పద్దెనిమిదవ తారీఖు వరకు జరగ టైం టేబుల్ ప్రకారం జరుగుతాయండి మన జంగారెడ్డిగూడెం పరిధిలోని మొత్తం ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇట్లా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కలిపి ముప్పై పాఠశాలలోని విద్యార్థులు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడు మంది విద్యార్థులు ఎంత క్లాస్ చదువుతా ఉన్నారండి దాంట్లో బాయ్స్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు మంది గర్ల్స్ వచ్చేటప్పటికి తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మంది విద్యార్థులు టోటల్ గా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడు మంది విద్యార్థులు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ పరీక్షలు రేపు సోమవారం జరగబోయే పబ్లిక్ పరీక్షలు రాయబోతున్నారు దానికి సంబంధించి మన జంగారెడ్డిగూడెం పరిధిలోని మొత్తం రెగ్యులర్ టెన్త్ విద్యార్థులకి సంబంధించి ఎనిమిది సెంటర్లు అలాట్ చేయడం జరిగిందండి దాంట్లో వాటికి సంబంధించిన జంగారెడ్డిగూడెం టౌన్ పరిధిలోని ఏడు సెంటర్లు అలాగే లక్కవారం చెప్పే స్కూల్ నందు సెంటర్ మొత్తం ఎనిమిది సెంటర్లు కూడా అన్ని అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించి విద్యార్థులు కూడా అన్ని సంసిద్ధత కావాలని కోరుకుంటున్నా అంటే అదే రీతిగా పాఠశాలకు సంబంధించి అది సెంటర్ వారీగా చూసినట్టయితే వాళ్ళకి ఎలాటెడ్ సంబంధించి అన్ని రకాలుగా బెంచెస్ వాటర్ సదుపాయం అలాగే శానిటేషన్ ఏర్పాట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి అదే రీతిగా మరి దానికి సెక్యూరిటీగా కూడా ప్రతి పా సెంటర్ నందు కూడా మరి పోలీస్ ఎస్కార్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం కూడా మరి తహసీల్దార్ వారికి రిప్రజెంటేటివ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదే రీతిగా మరి విద్యార్థులు కూడా మరి విద్యా సంవత్సరంలో మరి ఇంతకాలం ఈ పది సంవత్సరం పది నెలల పాటు చదివిన తరగతి అంతటినీ మరి ఒక్కసారిగా వాళ్ళ ప్రతిభను చూపించడానికి ఇప్పుడు పబ్లిక్ పరీక్షలకి అంత సంసిద్ధత కావాలి ధైర్యంతో మనోధైర్యంతో వెళ్ళినట్టయితే విద్యార్థులు చక్కగా ఆత్మవిశ్వాసంతో రాసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే చక్కగా పాస్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఏ విధమైన బెడుకు లేకోకుండా చక్కగా నిర్భయంగా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి ప్రతి మొత్తం ఆరు పేపర్లే ఉంటాయండి ఎగ్జామ్స్ ఆరు సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆరు పేపర్లు అట్లాగే ఒకే బుక్లెట్ ఉంటుంది బుక్లెట్ ఇస్తారు దానికి అనుగుణంగానే రాసి ఇరవై నాలుగు పేజీలతో ఉన్న బుక్లెట్తోనూ విద్యార్థులు మరి హరి పరీక్షకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా కావాల్సి వచ్చినట్టయితే ఎడిషనల్గా ఇంకా ఎడిషనల్ బుక్లెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది అంత అత్యవ అవసరం ఉండకపోవచ్చు విద్యార్థులు ప్రతిభను బట్టి తీసుకోవడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా దానికి విద్యార్థులకు సహకరిస్తూ వాళ్ళ పిల్లల్ని మరి ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ఇన్ టైంలో తొమ్మిదిన్నర టు పన్నెండు నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఎగ్జామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు కాబట్టి ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏర్పాటు వెళ్ళేటట్లుగా సంసిద్ధత అయ్యేటట్లుగా పేరెంట్స్ కూడా కోఆపరేట్ చేయవలసిందిగా అందరినీ కోరుకుంటూ అదే రీతిగా మరి 
పరీక్షా సమయం వచ్చేటప్పటికి ఉదయం తొమ్మిది నలభై తొమ్మిదిన్నర నుంచి పన్నెండు నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు కాబట్టి పిల్లలు దానికి ఆ టైంని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇన్ టైంలో వచ్చేటట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి అట్లాగే ప్రతి సెంటర్లోనూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు పరుస్తూ ఉంటారు అదే రీతిగా మరి ఏ విధమైన ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కానీ సెల్ ఫోన్లు కానీ లేకపోతే ఇంకా మిగిలిన పరికరాలు కానీ తీసుకురావడానికి అర్హత లేదు కాబట్టి వాటన్నిటినీ దూరంగా పెట్టుకొని విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క చదువుని వాళ్ళ నైపుణ్యతని పెంపొందించే రీతిగాను వాళ్ళ ప్రతిభను అక్కడ చూపించేటట్లుగా వాళ్ళు మంచిగా చదువుకొని వెళ్ళి పరీక్ష రాసేటట్లుగా ఉండాలి అదే రీతిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ విధమైన మరి కా మాస్ కాపీ కానీ వీటికి కానీ పాల్పడినట్లయితే క్రమశిక్షణ సీరియల్స్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించవలసిందిగా అందరికీ తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం పదవ వార్షికోత్సవ వేడుకకు జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురవాయిగూడెంలోని శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం సిద్ధమైంది ఏప్రిల్ రెండవ తేదీ నుంచి నాలుగో తేదీ వరకు పదవ వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కమిటీ సభ్యులు ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు గంగు జగన్మోహన్ రెడ్డి గొంట్ల వెంకటేశ్వరరావు చిన్ని వాసుస్వామిలు మాట్లాడుతూ ఆలయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏప్రిల్ రెండు మూడు నాలుగు తేదీలలో ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు భజన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు కావున భక్తులు ఆలయ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు తమ్మన్న వెంకటేశ్వరరావు నెక్కలపూడి సూర్యచంద్రరావు బాకి శ్రీనివాసరెడ్డి కొల్లేబర్ర కృష్ణారావు రొక్కం కృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురవాయిగూడెంలో వేంచేసి ఉన్న హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామి వారి ఆలయ దశమ వార్షికోత్సవ మహోత్సవంలో ఏప్రిల్ రెండవ తారీఖు నుంచి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది మరి అందులో భాగంగా ఈ రోజు స్వాములు భక్తుల అందరి సమక్షంలో పాంప్లెట్ రిలీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి స్వాములకి భక్తులకి అందరూ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది మరి ఏప్రిల్ రెండవ తారీఖు ఆదివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి పుణ్యాహోచన కార్యక్రమంతో ప్రారంభించి అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి మూడవ తారీఖు పునః పూజలతో ప్రారంభించి సాయంకాలం మహాపడి పూజ మహోత్సవ కార్యక్రమం మరి కేరళ తాంత్రిక పద్ధతిలో మధు నమ్మూద్రి గారు ఇచ్చే పడి పూజ మహోత్సవ కార్యక్రమం ఏడు గంటలకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది మూడవ తారీఖున చక్కటి కార్యక్రమాలు మరి ఈ ఆలయ కమిటీ తరఫున ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది నాలుగో తారీఖు కూడా పన్నెండు గంటల నుంచి అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది గురువాయిగూడెం జంగారెడ్డిగూడెం పురవీధుల్లో గ్రామోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలు అన్నింటికి భక్తులందరూ విచ్చేసి స్వామి అనుగ్రహం పొందాలని చెప్పి కోరి కోరి ప్రార్థనం జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం గ్రామంలో అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం దగ్గర దశమ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమాలు మూడు రోజులు ఎంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మొదటి రోజు కార్యక్రమం పూజ గణపతి పూజతో గోపూజతో ప్రారంభమై హోమ హోమంతో మరి ఆ రోజు కార్యక్రమం అంత వైభవంగా జరుగుతుంది అలాగే రెండో రోజున మరి ఉదయం నుంచి కూడా పునః పూజ ప్రారంభమై మరి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మరి స్వామివారికి లక్ష పుష్పార్చన కార్యక్రమం భస్మాభిషేక కార్యక్రమాలు కూడా ఉంటాయి అలాగే మూడో తారీఖు మూడో రోజున మూడో రోజు కార్యక్రమంగా మళ్ళీ ఉదయం పున పూజతో ప్రారంభమై మరి మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటలకి నుంచి మహా అన్నదాన ప్రసాదం అందరూ కూడా స్వాములందరికీ భక్తులందరికీ కూడా విశేషంగా మన అన్నదాన సత్రం నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది మరి ఆ రోజున ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి జంగారెడ్డిగూడెం పురవీధుల్లో మేళ తాళాలతో కోలాటాలతో వేషధారణలతో ఎంతో వైభవంగా స్వామివారిని ఊరేగింపు కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి పుర ప్రజలు భక్తులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తారని మరి మరి కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం ఆసరా కార్యక్రమంలో మహిళ సృహ తప్పి పడిపోయిన ఘటనపై చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్ల ఎలీజా స్పందించారు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని ఆళ్లపాటి గంగాభవానీ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమంలో వేలాది మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు సమావేశం జరుగుతుండగా ఒక మహిళ సృహ కోల్పోయింది ఆమెను హెడ్ కానిస్టేబుల్ భీమ్ శేఖర్ పోలీసు వాహనం వరకు మోసుకుని వచ్చి అదే వాహనంపై హుటాహుటిన ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే ఎలీజా సమావేశాన్ని త్వరగా ముగించి ఆసుపత్రికి చేరుకుని 
ఆ మహిళను పరామర్శించారు ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులను ఆరా తీశారు మెరుగైన చికిత్సను అందించాలని వైద్యులకు ఎమ్మెల్యే సూచించారు ఆయన వెంట చైర్పర్సన్ బత్తిన నాగలక్ష్మితో పాటుగా పలువురు ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చిన బ్రేక్ తీసుకుందాం చూస్తున్నాండి సిటీ న్యూస్ మీ ఆర్థిక అవసరాలలో ఆత్మీయ నేస్తాం శ్రీ రామచంద్ర మార్క్ సొసైటీ లిమిటెడ్ జంగారెడ్డి గూడెం గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఖాతాదారుల అవసరాలలో నమ్మకమైన నేస్తంగా నిలబడి అప్లాండ్ ఏరియాలో దిగ్విజయంగా నడపబడుతున్న సంస్థ శ్రీ రామచంద్ర దశాబ్దాల కాలంగా నమ్మకానికి విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచి ఖాతాదారుల సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తోంది మీ శ్రీ రామచంద్ర మీ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు మూడు నెలల కాల పరిమితిపై ఐదు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల కాల పరిమితిపై ఆరు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల నుండి ఒక సంవత్సరం లోపు ఏడు శాతం వడ్డీ ఒక సంవత్సరం నుండి మూడు సంవత్సరాల లోపు పది శాతం వడ్డీ మరియు ఏడు సంవత్సరాల తొంభై ఆరు రోజులకు మీ సొమ్ము రెట్టింపు ప్రీ మెచ్యూరిటీ డిపాజిట్ల క్యాన్సిలేషన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ సురక్ష డైలీ డిపాజిట్ సౌకర్యం కలదు సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ లాకర్ సదుపాయం కలదు బంగారు ఆభరణాలపై రుణ సదుపాయం కలదు చిన్న వ్యాపారస్తులకు లోన్ సౌకర్యం కలదు అక్రమమైన మార్గంలో సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో సరైన సంస్థలు పొదుపు చేయడం అంతే ముఖ్యం వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ రామచంద్ర మార్క్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ టూ నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో బాలాజీ బిగ్ బజార్ బంపర్ ఆఫర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫర్నిచర్స్ కిరాణా న్యాచురల్ పేపర్ ప్లేట్స్ లభించే మా స్వంత భవనం కలిగిన ఏకైక షోరూమ్ బాలాజీ బిగ్ బజార్ ప్రతి బ్రాండెడ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ కొనుగోలుపై వెండి గ్లాస్ ఫ్రీ డబల్ డోర్ ఫ్రిజ్ పై వెండి దేవుని విగ్రహం ఫ్రీ ఫ్రంట్ అండ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ పై వెండి గ్లాస్ ఫ్రీ ఇరవై వేలు దాటిన బ్రాండెడ్ పరుపు పై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మరియు వెండి కుంకుమ భరణ ఫ్రీ థర్టీ టూ ఇంచెస్ స్మార్ట్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్ కేవలం పది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే సీలింగ్ ఫ్యాన్ ప్లస్ మిక్సీ కేవలం మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే సింగిల్ డోర్ ఫ్రిజ్ ప్లస్ స్టాండ్ ప్లస్ వాటర్ బాటిల్స్ కేవలం పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఫార్టీ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్ కేవలం పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు మాత్రమే ఫోర్ బై సిక్స్ పరుపు ప్లస్ టూ పిల్లోస్ ప్లస్ కవర్ కేవలం మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లస్ బీరువా కేవలం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఫోర్ బై సిక్స్ మంచం ప్లస్ పరుపు ప్లస్ టూ పిల్లోస్ ప్లస్ టూ డోర్స్ బీర్వా ప్లస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లస్ టూ చైర్స్ ప్లస్ గ్రైండర్ ప్లస్ మిక్సీ కేవలం ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఒక్క రూపాయి డౌన్ పేమెంట్ తో మీ ఇంటికి కావలసిన ఏ వస్తువు అయినా తీసుకువెళ్లండి విచ్చేయండి బాలాజీ బిగ్ బజార్ కొవ్వూరు రోడ్ పాత బస్ స్టాండ్ దాటిన తర్వాత బాలాజీ స్ట్రీట్ జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్స్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ మరియు ఎయిట్ డబల్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణంలో మొట్టమొదటిసారిగా మల్టీప్లెక్స్ సిఎన్ఆర్ మాల్ లో నూతనంగా ప్రారంభించిన మధురా రెస్టారెంట్ వారి మరొక బ్రాంచ్ మధురా ఎల్ఐట్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ప్రజల మనసులకు నచ్చే ఇంటీరియర్ శుచి శుభ్రత పాటించే వంటగది సరైన క్వాలిటీ సరైన క్వాంటిటీకి ప్రాధాన్యతనిస్తున్న మన మధురా ఎలైట్ మీరు కోరుకున్న రుచులన్నీ ఒకే చోట నోరూరించే వెజ్ నాన్ వెజ్ రుచులు పిజ్జా 
జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో మొట్టమొదటిసారిగా మల్టీప్లెక్స్ సిఎన్ఆర్ మాల్ లో నూతనంగా ప్రారంభించిన మధురా రెస్టారెంట్ వారి మరొక బ్రాంచ్ మధురా ఎల్ఐట్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ప్రజల మనసులకు నచ్చే ఇంటీరియర్ శ్రీనివాసాండి భారత్ పెట్రోల్ బంక్ ప్రకటన మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం పదిహేడు మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడున లక్ష్మీ హాల్ ప్రాంగణంలో నిర్మించిన ఫ్రైడ్ వింగ్స్ రెస్టారెంట్ గొప్ప ప్రారంభం ఉదయం ఎనిమిది గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలకు నోరూరించే రుచులన్నీ ఒకే చోట భోజన ప్రియులకు పసందైన రుచులతో వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ను అందిస్తున్న మన ఫ్రైడ్ వింగ్స్ రెస్టారెంట్ సరికొత్త రుచులతో ఆహ్లాదకరమైన ఇంటీరియర్ రెస్టారెంట్ విశాలవంతమైన ఫ్యామిలీ డైనింగ్ రూమ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ పిజాస్ చికెన్ కబాబ్ హాట్ వింగ్స్ చికెన్ స్ట్రీప్స్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ బర్గర్స్ శాండ్విచెస్ నాన్ వెజ్ ర్యాప్స్ మాక్ టైల్స్ ఇంకా మరెన్నో నోరూరించే రుచులు మీకు అందిస్తుంది ఫ్రైడ్ వింగ్స్ రెస్టారెంట్ ఆన్లైన్ డెలివరీ సదుపాయం కలదు సంప్రదించండి ఫ్రైడ్ వింగ్స్ రెస్టారెంట్ జంగారెడ్డిగూడెం వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆదివాసీ గిరిజనులకు ఎటువంటి అన్యాయం జరగదని వారి సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని పోలవరం ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు తెలిపారు బొట్టాయిగూడెంలో ఎమ్మెల్యే బాలరాజు మీడియాతో మాట్లాడారు ఆదివాసీల హక్కులు చట్టాలను పరిరక్షించేందుకు సీఎం జగన్ చర్యలు తీసుకున్నారన్నారు గత నాలుగు సంవత్సరాలలో ఏజెన్సీ షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో సచివాలయాల ఉద్యోగాలు వాలంటీర్ల పోస్టులు మెడికల్ పోస్టులు ఆదివాసీ గిరిజనులకు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు పాడేరులో మెడికల్ కళాశాల కురుపంలో ఇంజనీరింగ్ కళాశాల తాళ్లూరులో గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నారు ఆదివాసీ గిరిజనులకు వైద్యం అందుబాటులో తెచ్చేందుకు ఏడు ఐటీడీఏ పరిధిలో మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందన్నారు సీఎం జగన్ హయాంలో ఆదివాసీలకు ఏమాత్రం అన్యాయం జరగదని తనకు నమ్మకం ఉందన్నారు కావున దుష్ప్రచారాలు రాజకీయాలు నమ్మవద్దని ఆదివాసీల కోసమే ఈ ప్రభుత్వం ఉందని ఎమ్మెల్యే బాలరాజు స్పష్టం చేశారు ఈ షెడ్యూల్ ప్రాంతాలు లో ఉన్న ఆదివాసీలు వెనకబడి ఉన్నారని ఒక మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పాడేరు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కురుపంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సాలూరులో గిరిజన యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ ఆదివాసీ గిరిజనులకి వైద్యాన్ని అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ఏడు ఐటీలో మల్టీ సూపర్ స్పెషల్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్యాయం చేయరు నష్టం చేయరు పూర్తి విశ్వాస నమ్మకం మాకుంది మా ఎమ్మెల్యేలకి మా ఎంపీకి నష్టం జరిగితే అన్యాయం జరిగితే ఈ రాజకీయాలు కూడా మేము వదులుకుంటాము మా గిరిజనుల కోసం దాకైనా వెళ్తాము మొత్తం మన ఆదివాసీల కోసమే ఉన్న ప్రభుత్వం ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ఆదివాసీలకి అన్యాయం చేయనని సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలో చెప్పారు అలాగే మేము కూడా చెప్తున్నాం మన ఆదివాసీ గిరిజన సోదరు సోదరులారా ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఈ ఆదివాసీ గిరిజనుల కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం పనిచేసే ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు మీరు ఎటువంటి ఆందోళన చెందక్కర్లేదు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఆదివాసీలకి షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకి అన్ని కూడా అన్ని ప్రయోజనాలు కూడా మరి కల్పిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్ కట్ గా సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారి అసెంబ్లీలో మరి ఆదివాసీల కోసం అడ్రస్ చేయడమైంది దానికి కట్టుబడి రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మేము కానీ ఉన్నాం కాబట్టి కొంతమంది స్వార్థం కోసం రాజకీయాల కోసం ఈ ఇష్యూని వాళ్ళ సులభాల కోసం వాడుకోవడం చూస్తున్నారు ఆదివాసీ గిరిజన సోదర సోదరు మండలారా మనం వాళ్ళ ర్యాప్ లో పడకండి ఈరోజు మన ఆదివాసీ ప్రభుత్వం ఉంది మన ఆదివాసీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఈరోజు మన ప్రాంతాలని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి మరి ప్రభుత్వం ఈరోజు ముందుకెళ్తుంది ఏదైతే మీ మనోభావాలు ఉన్నాయో ఏదైతే మీ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయో ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను మీరు అపోహలు చెందుతున్నారు మీరు 
అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా నివృత్తి చేయడానికి ఈ సమస్యల్ని సామరస్యంగా పరిష్కారం చేయడానికి ప్రభుత్వం దృష్టికి ముఖ్యమంత్రి గారికి తీసుకెళ్తానని మరి నా ఆదివాసి సోదరి సోదరులకు అందరూ కూడా నేను విభక్తి చేస్తున్నాను ఈరోజు మేము మా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు ఆదివాసులకి తోడుగా అండగా ఎల్లప్పుడు ఉంటారని తెలియజేస్తున్నాను జంగారెడ్డిగూడెం పట్నంలోని పారిజాతి గిరిపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం భక్తులతో కిటకిటలాడింది శనివారం స్వామివారికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దేవాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు ఆలయ అర్చకులు తెల్లవారుజాము నుంచే స్వామివారికి పలు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు స్వామివారి దర్శించుకున్న భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి మాణికల రాంబాబు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు దేవాలయంలో నిర్వహించే ప్రత్యేక పూజలలో భక్తులు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాలని ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రవికుమార్ ఆచార్యులు కోరారు జై శ్రీమన్నారాయణ గోకుల తిరుమల పారిజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం ఆలయంలో ఈరోజు శనివారం సందర్భంగా స్వామివారికి సుప్రభాత సేవతో పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి అనంతరం స్వామివారి యొక్క నిత్య ఆరాధన మరియు స్వామివారి యొక్క తోమాల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది అనంతరం స్వామివారి యొక్క నివేదన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి తర్వాత మంగళాశాసన అనంతరం ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కూడా సర్వదర్శనము హారతి మరియు అష్టోత్తర పూజ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భక్తులు శనివారం కావడంతో విశేష సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కూడా దాతల సహకారంతో అన్న ప్రసాద వితరణ అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం కూడా చక్కగా నిర్వహించడం జరిగింది భక్తులు విశేష సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు మన ఆలయంలో ప్రతి మంగళవారం ఉదయం పది గంటలకు అష్టదళ పాద్మారాధన సేవ కార్యక్రమం స్వర్ణ పుష్పార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది అవకాశం ఉన్న భక్తులంతా కూడా ఈ అష్టదళ పాద్మారాధన స్వర్ణ పుష్పార్చన కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సచివాలయ కన్వీనర్లు ప్రతి గృహాన్ని సందర్శించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను వివరించాలని చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలీజా సూచించారు చింతలపూడి పట్నంలో చింతలపూడి నియోజకవర్గ సచివాలయ కన్వీనర్ల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి మండల కన్వీనర్ చల్లాబతుల శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షతన వహించగా ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ చైర్మన్ జగ్గవర్పు జానకిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను కూడా ఎక్కడ అవుతాడు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ అవుతాడు నేను కూడా బాధ 
అది నేను ఎక్కడ పాల్గొంటాను అనేది తర్వాత చెప్తాను బట్ ఏంటంటే ప్రతి సచివాలయంలో సచివాలయానికి మన ముగ్గురు కన్వీనర్స్ తర్వాత వారితో పాటు గృహసారులు వాలంటీర్స్ అందరూ కలిసి ఇంటింటికి వెళ్ళాలి ఏప్రిల్ పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలలో తిరుపతిలో జరుగుతున్న ఐఎఫ్టియు అఖిల భారత మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని యూనియన్ రాష్ట్ర కోశాధికారి కేవీ రమణ కోరారు జంగారెడ్డిగూడెంలోని ధర్మన్న స్మారక భవనంలో మహాసభల కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా రమణ మాట్లాడుతూ మహాసభలో భాగంగా ఏప్రిల్ పదహారున తిరుపతిలో వేలాది మందితో ప్రదర్శన జరుగుతుందని అనంతరం బహిరంగ సభ మొదలవుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ఆవుల పుల్లారావు కోటా శివకృష్ణ వనపర్ల నవీన్ ధర్మరాజు టి గణేష్ తమ్మ సోమలింగ మల్లికార్జునరావు గోగులు చిన్నారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య ఐఎఫ్టియు ఆల్ ఇండియా ఏడవ మహాసభలు ఈ నెల పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీ తేదీలలో పెత్తరంతో జరుగుతున్నాయి ఈ మహాసభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ అఖిల ఐఎఫ్టియు కేంద్ర కమిటీ విడుదల చేసిన కరపత్రాన్ని ఈరోజు జంగారెడ్డిలో రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా కార్మిక వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం వేలాది మంది ఈ మహాసభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాం పదహారో తారీఖున పెద్ద తిరుపతిలో పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంతుడు ఊరేగింపు బహిరంగ సభ జరుగుతుంది ఈ బహి బహిరంగ సభకు రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ కామ్రేడ్ కాచాయని గారు హాజరవుతారు అదేవిధంగా పదిహేడు పద్దెనిమిది తారీఖులో జరిగేటువంటి ఈ మహాసభలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ మహాసభలో ప్రారంభ ఉపన్యాసం సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేస్తారు దీంట్లో వేలాది మంది కార్మిక వర్గం పాల్గొని ఈ మహాసభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాం కార్మికులు రైతులు వ్యవసాయ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏప్రిల్ ఐదవ తేదీన ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఐక్యత ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు ఏలూరు జిల్లా నుండి సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బి సోమయ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డిఎంవీడి ప్రసాద్లు మాట్లాడుతూ కార్మికులు రైతులు వ్యవసాయ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈ నెల ఐదున చలో ఢిల్లీ తలపెట్టామన్నారు కావున ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్వీఎస్ నారాయణ ఎం నాగమణి ఎస్కె సుభాష్ని కె వెంకట్రావు వై సాయి కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొక్కసారి మహిళా సాధికారతే వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వ ధ్యేయం వైఎస్ఆర్ ఆసరా మూడో విడత నగదు పంపిణీ కార్యక్రమంలో చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఎలీజా వెల్లడి పౌష్టికాహారంపై ప్రజలకు ఐసీడీఎస్ కార్యకర్తలు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలి పౌష్టికాహార పక్షోత్సవాలలో పోలవరం ఎమ్మెల్యే బాలరాజు సూచన సాక్షి స్పెల్ బి మ్యాథ్ బి పోటీలలో విజయకేతనం ఎగురవేసిన ప్రతిభా స్కూల్ విద్యార్థులు అభినందనలు తెలిపిన ప్రముఖులు ఈ వార్తంతో సమాప్తం నమస్కారం